സാർ ആ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാ പ്ലീസ് സാർ ഞാൻ അധികം പാരയാവുന്നില്ല സാറിന്റെ റൊമാന്റിക് മൊമെന്റ്സിനും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മിഷനും സോ സി യു സാർ റൈറ്റ് എന്തൊരു വിജനത പുറത്തോട്ട് നോക്കിട്ട് പേടിയാവുന്നു എന്നാ പിന്നെ നോക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പോരെ എന്തൊരു തണുപ്പ അതെ ഞാനിതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ടെ നീ ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം മേജർ ജനറൽ ശരത് സർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു എംബസി ഇൻസിഡൻസിന്റെ പേരിൽ ശ്രീകുമാറിന് അവിടെ മിലിറ്റൻസിന്റെ ത്രെറ്റ് ഉണ്ട് സാർ ശ്രീകുമാർ സാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് ശരിയാണ് സതീഷ് വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് സാർ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മിഷനായി സ്ഥിരിക്കുക മറ്റാരെയും അറിയിക്കാതെ നമുക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോയാലോ ഷോ വി ഹാവ് ടു റെൻഡർ എം സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് യു പ്ലീസ് അറേഞ്ച് ഷോപ്പ് ഓക്കെ സർ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അറേഞ്ച്ഡ് നമുക്ക് അവരെ സേഫ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റും ആൻഡ് ഐ നോ വാട്ട് സർ തിരിച്ചു പോന്നെ എന്തു പറ്റി മടുത്തോ പിന്നില്ലാതെ മൂന്നാഴ്ചയായില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശ്രീകേട്ടൻ ഇതിന് മുന്നേ തപസിരിക്കുന്ന കാരണം ദിവസങ്ങൾ പോകുന്ന അറിയത്തില്ല വെറും രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം കൂടി അതിനുള്ളിൽ എന്റെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ശ്രീകുമാർ സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റെഡി ഓ जिंदा चाहिए जो सॉफ्टवेयर तूने डेवलप किया है वो अब से हमारे लिए इस्तेमाल होगा नो सारे तेरा तू बता उसे तू समझा उसे अगर जिंदा रहना है तो हमारे लिए काम करे अभी बोल हमारे साथ काम करना है या नहीं नो साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा കുമാർ കമാൻ സതീഷ് ടേക്ക് ഡോ പാനിക് ദ ചോപ്പ് ഇസ് റെഡി കമാൻ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത് എനിക്കാണെങ്കിലും 
തളർന്നു വീണത് അവളായിരുന്നു എനിക്ക് വെടിയേറ്റത് കണ്ട് അവൾക്കുണ്ടായൊരു ഷോക്ക് അവളുടെ മനോനില അകത്തെറ്റിച്ചു ഒരുതരം ഒരുതരം മാനസിക വിഭ്രാന്തി പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടുത്തെ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ത്രീയോട് ഞാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ അവനത് വിഷമാവും ശരിയാണ് സാർ അവന് നല്ല ത്രെറ്റ് ഉണ്ട് അവന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റൺ ചെയ്യിക്കണം സാർ ഓക്കെ സതീഷ് എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ഈ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് നാഴിക കല്ലാവാൻ പോകുന്ന മേജർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അവന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഐ വിൽ ഡു എവറിങ് പോസിബിൾ സർ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിങ് ബൈ മൈ പ്ലസ് സർ ഈ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലായി നോർമൽ ആവും ഇനിയൊരു ഷോക്ക് തെറാപ്പി സാധ്യമല്ലേ ഷീസ് ക്യാരിയിങ് ടു ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് കൂടി ആവും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീകുമാറിന് ഇവിടെ ഇത്രയും ത്രെട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ആ അസൈൻമെന്റ് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരുവാണ് റോയിച്ചായ ഞാൻ സ്വന്തം ഭാര്യ കുട്ടി സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഇതെല്ലാം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഏതൊരാളും ഭീരു വായ്പവും റോയിച്ചായ സുജയെ സുജയെ എനിക്കിനി പഴയ അവസ്ഥയെ കാണാൻ പേടിയ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം സുജയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ സുജിക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലേടാ പിന്നെന്താ അവളിപ്പിങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല റോയിച്ച നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അവൻ നിന്റെ മോളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇത്രയും നല്ല ജോലിയും പദവിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ മലമൂട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് സുജ നീ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണക്കാരൻ ടോംചായനും അന്ന് ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസം ടോംചായൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് നീ എന്നാ പറഞ്ഞാലും അതിന് ന്യായീകരണം ആവില്ല ലീനെ നീ ഇന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട മിടുക്കനായ ഒരാളെ നിന്റെ പേടിയും അസുഖത്തിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് അവമൃതെ ജീവിതം പാഴാക്കുക നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ മോള് വളർന്നു വരികയല്ലേ അവക്ക് അവളുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കോളമുണ്ട് പേരൻസിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് അമ്മ വീട്ടു ജോലിക്കാരിയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് വൈഫ് വീട്ടമ്മ എന്ന് എഴുതാം വീട്ടു ജോലി അച്ഛനാവുമ്പോഴോ വീട്ടച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു തസ്തികയുണ്ടോ അയാളും നീയും നാളെ മോളോട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനോ ടോമിച്ചായ ഞാൻ ശ്രീയേട്ടനോട് പറയാഞ്ഞിട്ടാണോ ടോമിച്ചായനറിയോ ശ്രീയേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ സമ്മതിക്കോ എന്തടാ ഈ ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താലോ ഇതിപ്പോ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ശ്രീയേട്ടൻ എന്ത് നല്ല ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാ ഞാൻ കാരണം ശ്രീയേട്ടൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പേടിയുമില്ല ശ്രീയേട്ടാ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ശ്രീയേട്ടൻ എവിടെ എത്തണ്ട ആളാ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മോള് നീയ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കുടുംബം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി നീ അയാളെ പഴയ ശ്രീകുമാറാക്കാൻ നിനക്കേ പറ്റും അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം നിനക്ക് നീ അസുഖം തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് നിനക്കാരെയും ഭയമില്ലെന്ന് ശ്രീകുമാർ ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് മോൾക്ക് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് 
ശ്രീയേട്ടനെ വിട്ടിട്ട് മാറി നിക്കാൻ പോലും ഒരു ഇടവില്ല സ്വന്തം പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും പോലും എന്നെ വേണ്ട അതും തീരേണ്ടതല്ലേ ലീന കാലം എത്രയായി നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനും പരിഹാരമാവും നിനക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അറിയാം നിന്റെ പപ്പ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നീ അനുസരിച്ചാ മതി നീ വണ്ടി കയറി ബാക്കി വഴിയെ പറ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നാളെ തന്നെ നീ ജോലി രാജിവെക്കുന്നു ഓക്കെ ശരിയാ റോയിച്ചായ ഞാനായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഞങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചേനെ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ ടോമിച്ചായും പറയുന്നതിലും ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇനി കാപ്പി പിടിച്ചിട്ടാവാം അവൻ പറയുമ്പോ അവനായിരുന്നു ശരി നീ പറയുമ്പോ നീയാണ് ശരി ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ട് ശരിയോ രണ്ടും ശരിയാവില്ല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സുജ എന്നിട്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാം വാ അത് ഇല്ല ശ്രീയേട്ടാ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത് ശ്രീയേട്ടനെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇനിയിപ്പോ ശ്രീയേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ മോള് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് ബി ബ്രേവ് മാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വലിയ പടപ്പുറപ്പാടിന് മുമ്പുള്ള ഇടവേളയായി കരുതിയാ മതി നമ്മൾ വീണ്ടും കശ്മീരിലേക്ക് താൻ നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു താൻ ആ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നു